các vị sư huynh dưới kia là doanh trại của địch trong tay mọi người đang giữ là độc bệnh đậu mùa từ đông tây nam bắc của đại trung mỗi nơi rắc ba nắm được 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 chỗ này chính là trọng quân của doanh trại chung các ca ca đem tất cả chất độc trong đấu hắt xuống đó hết cho đệ đi Ê, khoan đã nếu làm vậy tướng tẩu của đệ không phải là cũng không sống được luôn không kẻ nào được sống hết Mau đổ đi Dương Nguyên Soái Tướng quân Nam Cung bị bệnh không thể tới được Trước giờ tướng quân ở Nam Cung rất là khỏe mạnh Sao lại bệnh chứ Khởi bẩm Đại Dương Nguyên Soái Tức công cao tướng quân Cơ thúc giả tướng quân Đâm liệt dương không dạy đổi Nên không thể tới Chuyện này là sao đây Khởi bẩm Nguyên Soái Hai người họ triệu chứng giống như nhau Số cao không hạ Người không có sức Phim được dịch và lồng tiếng tại ai phim Sư Thúc Đại Dương Sư Thúc Tôi vừa mới từ tuy doanh về đây Trên đường đi Binh lính bị bệnh hàng loạt Triệu chứng đều như nhau Khắp người đau nhức sốt cao Không bò dậy nổi luôn Hả? Hả? Triệu chứng bệnh cũng giống như Nam Cung thích và mọi người Có mấy phần là giống một bệnh dịch Nhưng mà không phải hoàn toàn Đây là tiên đơn do xích tinh tử sư phụ tu luyện thành Khi uống vào thì độc nào cũng hết Lát nữa mọi người chia nhau ra uống đi Ờ, à, thân tôi là Hoa Sen Sẽ không mắc phải bệnh của người phạm Phần tôi dành cho người khác Tướng phụ, chúng ta chia số tiên đơn này cho các tướng uống trước đi Rồi tới các doanh coi thử Cũng phải mau nghĩ cách cứu chữa các tướng sĩ Đại Dương, không cần phải lo Cô Dương Nhậm ở trong doanh cũng không có gì đáng ngại Cứ để Na Tra Dương Nhậm luôn túc trực bên cạnh Đại Dương đi ừ. Đại Tra, nhóc con người mạng lớn lắm Sao lại không bị độc đậu mùa vậy? Ừ? Là độc gì chứ? Độc gì hả? Là độc đậu mùa lấy mạng các ngươi đó Một khi trúng độc Sốt cao liên tục Nổi hộp khắp người Trong vòng 7 ngày Nhất định sẽ chết Ủa Sao người biết rõ ràng vậy Chất độc đó Lợi hại tới như vậy à <cười> Là năm huynh đệ bọn ta Cùng nhau đi rải độc mà Làm sao mà không biết được Ồ Thì ra là vậy hey, Hẹn gì tối qua ta còn nằm trên giường buồn thiêu Hôm nay Dương Tiễn Sư Quỳnh ta áp tải Lương Thảo trở về Cầm theo một hồ lô kim đơn sư phụ Quỳnh ấy cho Rồi đổ nước vào Nấu lên cho toàn quân uống hết <cười> Mấy mươi dạng đại quân Tuy chưa khỏi hết Nhưng khỏe hơn nhiều rồi Cảm ơn Nata 
Người đã cung cấp cho ta tin tức quan trọng như vậy Ta thấy sức khỏe người vẫn chưa khỏe hẳn đâu Ta không thừa nước đụng thả câu Không đấu với người <cười> Thì thể ta nói với người vài câu Coi chừng bất cẩn tiết lộ quân cơ Mà đã tiết lộ rồi Thì đừng không trở về nữa <cười> Ba vị thượng tiên cùng nhau tới đây Đông hải của tôi thật sự lấy làm vinh dự lắm <cười> à, Không biết các vị thượng tiên có gì chỉ dạy Lão Long Dương Chúng tôi tuân lệnh của Thái Thượng Nguyên Thủy Nhờ ông đi cùng chúng tôi tới Đồng quan gom mây tạo mưa để cứu quân chu Hoàng Long Thượng Tiên Hiểu thần địa vị thấp hèn Chịu sự quản lý của Thiên Đình Tôi với không tới Pháp trị của Thái Thượng Nguyên Thủy Nhưng hôm nay Hoàng Long Thượng Tiên Và Từ Hàng Thượng Tiên Đã tới đây rồi Thì tôi không câu nể gì hết Lão Long Dương Bần đạo biết là ông vì chuyện Tam Thái Tử ngạo mạn năm xưa Vẫn còn giận Ngọc Hư Pháp Mạch Hay là bần đạo hòa giải cho hai bên Cho lệnh lan sau này thành chính thần của Thiên Đình Xưng thần cùng điện với Long Dương Chẳng phải tốt hơn sao à, Làm phiền Thượng Tiên rồi Tiểu thần vô cùng cảm kích Vô cùng cảm kích Đạo huynh à. Tử Nha đang nắm giữ bản phong thần Này nếu Long Dương có thể cho mưa xuống đó cứu sống mấy mươi dạng quân chu với công đức này thì nhất định phải được lên chức thần đúng ngao quản đạo huynh ngọc hư pháp mạch và đông hải long cung từ nay không còn khúc mắc gì với nhau nữa hả <cười> long dương à tôi cũng chúc mừng ông từ nay cho chim đại bàn cánh vàng của tôi mỗi ngày cùng ăn bớt trồng con trồng cháo của ông hả <cười> Đa tạ ba vị thượng tiên tác thành Nga quản này xin tuân theo pháp chỉ của Thái Thượng Nguyên Thủy Tốt Nga quản đạo huynh Vậy thì làm phiền ông đi cùng chúng tôi tới đó Ông tạo mưa Chúng tôi rải thuốc Chúng ta sẽ tạo ra Một vùng mưa thuốc của trời Cứu chữa tính mạng của mấy mươi dạng người <cười> Sư huynh lại cho là Bệnh đậu mùa của doanh chu Là hành vi sai trái của các đồ tôn Của thông thiên giáo chủ sư đệ Chúng cố ý rải xuống à, Là hành vi của ai cũng phải có chứng cứ Có bằng chứng xác đáng Là vật mà xích tinh tử mang tới Mời sư huynh coi qua Vật này được phát hiện trong doanh trại chu Được kiểm tra là đã đựng chất độc đậu mùa à. Quả nhiên là đồ của Bích Du Cung Mong là Thiên Đình Sẽ không vì chuyện này mà gián tội Xuống đầu của Thông Thiên Sư Đệ à. À, Là nữ hoa nương đường tới Thì chúng ta mau chóng đi cung nghịch pháp chỉ Không biết nữ hòa nương nương cha đau Để tử không đón tiếp từ xa Thái thượng lão quân Ông là môn hạ đồ đệ của hồng quân lão tổ Mà dám dung túng cho môn hạ của Bích Du Cung Một tay che trời làm điều sai trái Rải đậu mùa xuống doanh trại chu Làm mấy mươi dạng sinh linh lầm than Bần đạo biết lỗi là bần đạo quản giáo sư đệ không nghiêm nên mới gây ra họa này xin nữ qua nương nương trọng lòng bớt giận kẻ chủ mưu trong vụ trải độc này là con của quá long nguyên là tổng binh đồng quan có quan hệ thầy trò với ô dân đại tiên du đức ô dân đại tiên chính là ái đồ của thông thiên giáo chủ sư đệ ngươi đệ tử biết tội đệ tử biết tội
đệ tử biết tội đã không kiểm tra kỹ đệ tử sẽ bắt thông thiên giáo chủ sư đệ nghiêm trị ác đồ không tai phạm nữa cô đệ sao mọc nhiều nốt quá vậy ta ít nhất cũng phải hai ba chục nốt quá hả ừ. <cười> trên mặt của huynh cũng mọc không ít kìa ít nhất cũng phải hai ba trăm nốt đó ôi trời ơi lần này tiêu rồi huynh khỏi phải lấy vợ luôn <cười> <cười> nhưng mà ta đã có vợ rồi mà trời ơi cô đệ bây giờ đi quá xấu xí à ta thấy lo dùm cho đệ luôn đó hả <cười> 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 Ê, tổ tiên nói chứ Đây chính là trò của cha con nhà họ du đó Rải độc xuống Làm cho tất cả chúng ta đều bị trúng độc hết ê, ê, Cũng may là ông trời á Không diệt đại trung à. chúng ta Trời ban mưa thuốc Giúp tôi hả Sắp kỳ cận với cái chết Được sống trở lại rồi ê, 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 Chúng ta tấn công cho đồng quan đi ê, Tìm cha con họ du trả thù nữa hận đi Nè mọi người mọi người, mọi người. Nè. Đừng có nôn nóng như vậy Nên đánh đồng quan như thế nào á Nguyên sái tôi có sắp xếp Chúng ta cứ sẵn sàng đã Chuẩn bị tới lúc đó Đi trả thù là được rồi Đúng, Đúng trả, trả, trả thù Trả thù Đi trả thù Trả thù Trả thù Trả thù Trả thù Trời kỳ lạ thiệt nghe Bên phía doanh chu Trời mưa xối xả Còn bên chúng ta thì Lại không rơi một giọt nào <cười> Đó là do ông trời trừng phạt bọn chúng mà thôi Khổ nội lắm Trời trừng phạt ai còn chưa biết nữa Có khi là trừng phạt tội ác của chúng ta Tụi con nhìn coi Những binh sĩ nằm dưới đất Và đang đứng lên và khỏe mạnh như hổ vậy kìa Không ổn rồi Trong nước này có vị kỳ kỳ Hơn nữa còn là mùi vị của loại thuốc giải độc đậu mùa nữa Đợi lẫn ngủ à Ta đã nói trò của đệ không linh nghiệm gì đâu Có phải đúng rồi không Hả? Làm sao đây Sống lại hết rồi Lúc đầu nghe lời tôi lãnh binh Giết tới luôn Vậy thì du triệu Đã không phải chết quan uổng rồi Đám người đó chắc chắn Đã trúng độc của chúng ta rồi Nhưng giờ trời ban mưa thuốc Chắc chắn là có vị thượng tiên nào đó Đã cứu bọn chúng rồi Chuyện tới nước này Chúng ta không nên trách lẫn nhau nữa Nhưng lúc chúng vừa bất bệnh Chúng ta tấn công đi Cha, cha mau hòa lên đi Chúng ta xuất binh tấn công Chúng không kịp trở tay Thì còn có khả năng thắng Ừ con nói có lý Tất cả nghe lệnh Mỗi đứa dẫn theo một dạng binh mã Giết vào doanh trại địch Cha đứng trên thành lầu đánh trống cổ vũ các con Con lệnh Con lệnh. lệnh Sau khi được trời ban cho mưa thuốc chữa bệnh Toàn quân chúng ta đã được cứu sống rồi Nhưng điều đáng tiếc là Mọi người đều bị sẹo đậu mùa đầy mặt Trở thành một đội quân mặt rổ rồi Các tương sĩ đều đang phấn chấn Muốn được đánh vào đồng quan Trả thù rửa hận Nguyên soái Ngài hạ lệnh tấn công đi Không được rồi Không được rồi Bốn con họ du Mỗi người dẫn hơn dạng binh bả Xuất quan giết vào đại gia của chúng ta Được đó, được đó. Đúng lúc lắm đã Đúng lúc lắm Có đúng thể vậy. trả thù rồi Đúng đó Xem đúng ra cha con họ du Còn nôn nóng hơn chúng ta nữa Bọn soái dung định cho mọi người Nghỉ ngơi thoải mái một đêm Nhưng mà bọn chúng không cho Chỉ có cách là một trận tử chiến với chúng Chư tướng nghe lĩnh Nà ta Dương nhậm Nam cung thích Thúc giả bốn người thống lĩnh Bốn dạng binh mã Lập tức ra ngoài ứng chiến Bà, bà tướng, tướng tôi lĩnh 
võ cát tất công cao bá thức ba người thống lĩnh ba dạng binh mã chuẩn bị đèn cầu đút sống chuẩn bị tấn công đồng quan cả tướng thống lĩnh di hộ đồng cát hai người theo bọn xoáy ngồi trấn ở đây chuẩn bị ngày mai vào đồng quan ra bố cáo an dân mạc tướng thống lĩnh mạc tướng thống lĩnh người chết đi sống lại đúng vào lúc mới khỏi bệnh không sức chống lại xuống ngựa chịu hạn đi ngập mạng là các ngươi mới phải ui, ui. 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 Trời quân mặt gỗ Đã tới lúc trả thù rửa hận rồi Sống lên cho ta Đại dương ta có lệnh Kẻ khác có thể bỏ trốn Cũng có thể giết chết Chỉ có du tiên ngươi là phải bắt sống mang về Kẻ đầu hàng miễn tội chết
giết kẻ lừa gạt hãm hại phụ nữ này đây xuống rồi đó rồi, xuống rồi, đi Giết hắn đi! Giết hắn chết đi! Đại Dương, đằng trước chính là Lâm Đồng Quang rồi Qua khỏi Lâm Đồng Quang là sẽ qua Hoàng Hạ Tướng Phủ, đại quân nghỉ ngơi 10 ngày Rồi xuất mình tấn công Lâm Đồng Quang cũng không muộn ừ. Giết đi! Giết ngay! Giết đi! Giết hắn đi! Giết chết hắn đi! Tương ngư Ta đã làm theo ý của muội Ngoài lôi chứng tử ngự đệ ra Tất cả mọi người đều tránh mặt hết Mùi có thể mở miệng nói được chứ Lúc nào tự ngư Cũng muốn bộc lộ nỗi lòng với ca ca Nhưng bây giờ Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa Mùi nói rồi Cuối cùng mùi chịu nói chuyện rồi Cũng tại ta không tốt Nếu ta không phải đợi đánh xong Tỷ Thủy Quang mới về đón mùi Mà tới đón sớm hơn Thì chúng ta đã không bị phân ly Thì mùi cũng sẽ không bị thiệt thòi rồi Đứng ngư Quên xin lỗi Trọng pha ca ca không thể chạm vào mũi nữa Tại sao vậy Mùi đã không còn là tử ngư của lúc trước Quynh đừng làm dơ tay của mình Kẻ xấu như người cho dù ta dùng người để đốt đèn trời Cũng không thể nào giải được nỗi hận của bố cô nương à! Cô 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 Con là cô nương sao <cười> Cô Đã là vợ lẽ Thứ 13 của ta rồi <cười> Cô làm gì Là là giết chồng mình tự ngư chồng ba ca ca quỳnh đừng tự trách mình lại do tự ngư bụi không có phần phước Tương ngư Tương ngư tỉnh lại đi Mùi hãy sống lại đi Ta không quan tâm chuyện quá khứ của mùi Ta chỉ cần mùi sống lại mà thôi Ta đã lệnh mùi phải sống lại Tương ngư Tương ngư Tương ngư Vì 
cả Tưởng người tỷ tỷ đã không còn Mình hãy nén bước đau thương Cựu đệ Hãy làm theo lời tưởng ngư cô nương nói Lấy tình du tiên tội không thể tha đâu Đốt thanh đen trôi Tuân lĩnh Pháp Đức Chu khẩn xin trời cao Phù hộ đại quân Đông chinh diệt trụ chúng con Thế như trẻ tre quét sạch thủ bại Phù hộ các tướng sĩ Đông chinh Ai cũng có thể gặp dữ quá lành Gặp nạn quá ăn Trọng phá ca ca Mau khẩn cầu nữ qua nương nương giúp muội đi Nữ qua nương nương Người tạo ra loài người Là mẹ của loài người Dù là tử nhàn hay là tử ngư Cũng đều là con gái của người có đúng không Tử nhàn đã mất lâu rồi Cô dân không thấy kỳ vọng cổ được hoàng dương Nhưng nếu tử ngư được người cứu giúp Nặng đất thành người Sẽ được hoàng dương Khẩn xin nữ qua nương nương từ bi Ban cho tử ngư thân người Tử qua nương nương Tiểu yêu cũng cảm động vì chân tình của tử ngư và trọng phá ca ca Con cũng xin người trọng lòng từ bi Nặng đất thành người Để tử ngư được hoàng dương Phùng Lai Cô đang làm gì vậy <cười> Cơ phá ca ca Lúc nãy chúng ta cùng quỳ Cầu nguyện với trời cao Thật sự rất giống một đôi phu thê Đang hành lễ bái trời đất Tình cảnh như vậy Không biết mùi đã mơ thấy bao nhiêu lần rồi Cho nên lúc mùi đứng lên rồi Không kìm lòng được hôn vinh một cái Phụng Lê tỷ tỷ Chuyện tình cảm giống không thể miễn cưỡng được Tỷ đâu cần khổ vậy Tỷ biết chuyện tình cảm giống không thể miễn cưỡng Nhưng tỷ không thể kìm lòng được Phụng Lê Mong cô đừng gửi gắm tình cảm nơi cô Dương nữa Cô Dương là kẻ chẳng lành Cô thương nghĩ lại đi Năm xưa tử nhàn tỉ mùi tốt của cô Vì trở thành thê tử của cô Dương Bị bất phải tự sát Còn nay là tử ngư Lại cũng vì cô Dương tự sát mà chết Nếu như cô gửi gắm tình cảm nơi ta Còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa Cô Dương chỉ nghĩ tới đây Lại sợ hãi bất an Vì ca Lúc nãy đệ nhìn thấy trên trời có cầu vòng ẩn hiện ngay trước liều Không biết có chuyện gì lạ Tự ngư hoàng dương tìm ngàn cân ngọc Cá chép quá người thành thương diệt vong Cứ đệ mau truyền lệnh xuống Sai bà quân thu gom đủ ngàn cân ngọc hoàng mỹ cho cô dương Ngọc, ngươi phải tự mình đi tìm Nếu như huy động ba quân Vậy là ngươi không có lòng thành Tự ngư của ngươi, hoàng dương hay không Thì phải xem ở bản thân ngươi rồi Vậy á Đại Dương, có phải Đại Dương đã quá mệt Phải đó, cơ phá ca ca Quỳnh đã làm một ngày một đêm rồi 
Không ăn không uống Cứ tiếp tục như vậy Dù có thân sắt đá cũng không chịu nổi Cơ Pháp Ngươi biết tội chưa Giám hội thiên tôn Cơ Pháp Tiểu Nhi có tội gì chứ Đại dương Ngươi đang nói chuyện với ai vậy Ngươi có biết là Ngươi đang động vào linh vật của Ngọc Hư Cung Ngọc Thạch ngươi đang đục khắc Cũng chính là linh thạch Để Ngọc Hư Cung dùng tiếp nối với địa mạch Có chuyện này sao Cơ phát tiểu nhi quả thực không biết Vậy Vậy bây giờ phải làm sao Làm như vậy thì tất cả Ngọc Hư đệ tử Sẽ bị cắt đức pháp mạch tiếp nối với đại địa Cũng như nhà không có nền móng Có thể sụp đổ bất cứ lúc nào Huôn hồ chi ngày mai họ phải cùng vào dạng tiên trận nguy hiểm trùng trùng Ngươi lại có tình cảm cá nhân Khiến Ngọc Hư công đệ tử lâm vào cảnh dạng khiếp bất phục Tiểu tử cơ phán vì tình dây khốn Trong lúc vô tâm gây ra quả lớn Mong thiên tôn niệm tấm chân tình của con đối với tử ngư cô nương Chỉ rõ lối mê Cơ phát Tử ngư cô nương chẳng qua là một nữ tử dân gian Người đối với cổ lại có chân tình như vậy quả là hiếm có Nếu người có thể chuyển qua tấm chân tình này Thành lòng nhân ái với dạng dân thiên hạ Vậy là đại bác thường ái Như gió xuân quá mưa lạnh Thấm nhuần thiên hạ dạng vật Thế gian sẽ đổi thay với nguồn sinh khí mới An hòa phồn vinh Đa tạ thiên tôn chỉ dạy Con nhất định biến tình yêu nam nữ Thành tình yêu với dạng dân trong thiên hạ rộng lớn Xin thiên tôn yên tâm Bây giờ con sẽ ngừng khắc ngọc Lập tức đến trước hai quân hiến thân sĩ tốt Quan đã Tuyệt đối không được Ngươi chẳng những không được dừng lại Ngược lại phải tăng tốc độ Người nhất định phải trước lúc Ngọc Hư chúng tiên tiến vào dạng tiên trận Mang theo tình thương với dạng dân thiên hạ Điêu khắc nên tượng đá của tử ngư Như vậy sẽ có thể tiếp nối lại pháp mạch của Ngọc Hư chúng tiên với đại địa Nhớ kỹ Trong lúc điêu khắc Tuyệt đối không được chỉ nghĩ tới tử ngư Còn phải nghĩ tới dạng dân trong thiên hạ à. Hai vị sư huynh còn có hai vị đạo hữu phương Tây <cười> Xin mời Sư đệ Chuyện tới nước này Để tự đi dỡ bỏ giảng tiên trận này Vẫn còn kịp đó Thông thiên đạo hữu Ông hãy nghe lời khuyên nhủ của sư huynh ông đi Ông ấy cũng muốn tốt cho ông Thông thiên đạo hữu Biển khổ vô biên Quay đầu là bờ <cười> Bần đạo bày ra giảng tiên trận này vốn là để giải quyết Ân ngân quán quán giữa các huynh đệ của chúng ta Không liên quan gì tới hai vị thánh Tây Phương các ngươi Không ngờ các ngươi Chó đuổi cắn chuột Thích quản chuyện bao đồng Bần đạo cũng chỉ có thể theo hầu tới cùng thôi Thông thiên đạo nhân Bần đạo luôn giữ lòng từ bi Cố tình tới đây trọng độ người có duyên Không như đạo huynh đây Làm trái ý trời Dung túng đồ đệ phò trụ bảo ngược hà hiếp bá tánh Thông thiên đạo hữu Lúc tru tiên trận của ông hoàn toàn tan rã Ông phải nên bình tâm hối cải Sửa đổi lỗi lầm Nhưng mà ông lại bày ra dạng tiên trận này Ngăn cản chí sĩ nhân nghĩa đông chinh diệt trụ Ông không phân đúng sai đảo lộn phải trái Muốn ở đây đại khai sát giới Bần đạo sao có thể khoanh tay đứng nhìn Hiếp dẫn lão đạo Chuẩn đề đạo nhân các người nói toàn lời đường hoàng đạo mạo Nhưng lại cấu kết đi làm chuyện giết người không thấy máu Lần trước các người đã phá tru tiên trận của bần đạo Lần này lại tới làm loạn Ta còn chưa xong với các ngươi Nợ cũ nợ mới cùng tính cho rõ đi Bần đạo cung thỉnh bốn vị thiên tôn Cùng nhau bước vào Trong dạng tiên trận Chúng ta cùng quyết trận thắng thua Thấy cho một dạng tiên trận à, Không cấm Người không ở trong doanh đệ lĩnh Là ai cứ người tới đây Khương Nguyên Xoái 
cho mặt tướng vào trận Tiêu diệt vài tên tà ma ngoại đạo Mới về trong doanh chờ lĩnh ừ. Không gặm, lắm cá thuộc cho ngươi cấm phản đồ thấy sắc quên nghĩa nhà ngươi hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi
con đồng ý lấy huynh ấy Phu thê chúng ta Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm Nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm Khi chết rồi Được chôn cùng một quyền Kim đồng ngọc nữ này Đã mất mạng trong dạng tiên trận Đúng là tội nghiệp Tội nghiệp mà Các vị đạo hữu Thiên thời địa lợi nhân hòa Tất cả có đủ Thời cơ vào trong phá trận Đã tới rồi Xúc vào trận địa Trả thù cho Long Cát và Hồng Cập Các vị đạo hữu, các vị thấy dạng tiên trận xếp của trật tự Trận này được bày ra theo 7 triệu 24 túc Đạo huynh nói rất có lý Và những người này được gọi là dạng tiên Nhưng không có cốt tiên thánh Đây chỉ là bọn đạo sĩ tu hành mà thôi Tội nghiệp những nghiệp chướng này Toàn đầy yêu khí Họ đều tới đi nạp mạng rồi
chúng tiên tội nghiệp vô minh bê muội tiên căn đã dứt những vị có tên trên bản phong thần không may thoát khỏi kiếp nạn sư huynh huynh mau lấy túi cạn khôn ra đổ cho những người có duyên với tây phương đi rồi Đi rồi Người nên đi đều đã đi hết rồi Chỉ mong Lão Tam nhớ bài học này Thoát thai quán cốt Và có thể thành tiên trở lại Hy vọng thông thiên đạo huynh Sẽ được khổ ải vô biên Quay đầu là bờ Thiện có thiện báo Ác có ác báo Khổ hải vô biên Quay đầu không báo Thánh phương nào tới Lưu khí hào quang trên không trung Xem ra vượt sai với sư tổ của chúng ta Nhìn luồng khí may mắn mềm mạnh tới như vậy Cũng chưa có sư tổ của chúng ta Hoặc là nữ qua nương nương thôi <cười> Quỳnh đoán là ai hả Cho dù là ai Chúng ta cũng phải mau bẩm báo với sư tổ mới được Ừ Ta sẽ đi bẩm báo ngay Tên vô lại nào To gan đến đây thăm dò Nà tra Không được vô lễ Ngươi hãy mau đi thông báo Nói là sư tổ gia của ngươi Ông quân lão tổ đại giá quan lâm rồi Mau kêu tất cả người bên trong ra đây Quỳ đón đi Nhanh lên Nhà trà Không cần phải kinh động người bên trong Thông thiên 
Sư phụ không chú trọng lễ nghi Sư phụ chỉ cố tình rèn luyện tâm tính của con mà thôi Bỏ hết những cái bên ngoài đi Xin tuân pháp chỉ Cúng, Cúng người sư sổ đại giá quan tâm Yên lễ Lúc đầu Sư phụ và nữ hoa nương nương lập ra pháp chỉ Lệnh ba huynh đệ con cùng lập bản phong thần Do khương thượng trông coi Thay trời hành đạo Thay thế phong thần Cũng do thông thiên cả tinh môn đồ Làm săn làm bậy Làm trái lời thề Nên không thể giải thoát cho chung tiên Dẫn tới chung tiên gặp nạn Tội này là do thông thiên bao che môn đồ Để mặt thân còn báo ngang nhiên làm bậy Đây là kết luận của sư phụ Lời của sư phụ hoàn toàn chính xác Vô cùng hợp lý Ba huynh đệ con hãy nghe rõ cho ta Hôm nay sư phụ tới đây Quá giải tất cả ân quán Của cả ba huynh đệ đồng môn thủ túc Tất cả những chuyện đã qua không quan trọng Quan trọng có thể lấy đó làm bài học và từ đây, ấn quán giữa các huynh đệ con coi như chấm dứt Ai còn ôm hận ở trong lòng Thì đã tự xem như Không còn là đệ tử của ta Trời đất không dung Đệ tử nghe theo pháp chỉ Đặc biệt là con Con có nghe rõ không? Ờ, à, đệ tử đã nghe rõ từng lời từng chữ rồi ừ. Vậy thì ta đã yên tâm rồi Trước đây tại con qua hồ đồ nhưng hai vị sư huynh của con dù gì cũng là huynh trưởng Họ đều không tính toan về con Chuyện này giải quyết xong ai về chỗ người đấy Không được tùy tiện hạ giới Tiên phạm khác biệt ai đi đường đấy Còn về đồ tử đồ tôn của các con kiếp nạn đã đủ Sẽ về động phủ tu hành Chỉ còn Khương Thượng và các đệ tử Ngọc Hư đời thứ ba Hoàn thành sự nghiệp thống nhất thiên hạ Khương Thượng cũng đại công cao thành rồi Sau khi phong thần xong Các đệ tử Ngọc Hư không nhận phú quy nhân gian Đã từ đâu tới thì về chỗ đó Tiếp tục tu hành Chỉ có Khương Thượng không duyên với tiền Sẽ ở lại nhân gian phò trợ minh quân Hướng thụ phú quy nhân gian Giữ bản phong thần Phụ trách quản lý 365 lộ chính thần Phúc họa thiện ác nhân gian Đệ tử xin nghe pháp chỉ Ba huynh đệ con hãy nuốt no đi Sư phụ còn lời muốn nói Tuy rằng đây là tiên đơn trường sinh bất lão kéo dài tuổi thọ Và đó cũng là trói buộc của sư phụ Chữa các con ai dám to gan sinh sự nữa Muốn trả thù thuốc này sẽ phát nổ trong bụng Trong phút chốc thịt nát xương tan Đạo hạnh tu hành nhiều kiếp sẽ qua hư không Ờ đệ tử không dám Đệ tử, đệ tử, đệ tử xin nghe lời dạy của người, người. Sư phụ đã nói nhiều rồi Chuyện nên nói cũng đã nói Các con mỗi người hãy đưa những môn đồ của mình Về núi mà tu hành đi Ờ khải bẩm sư tôn Đệ tử còn một chuyện xin sư tôn dạy dỗ Nói đi Thân công báo đi khắp nơi làm chuyện ác Ác quài tác quái Làm trái lẽ trời Yên tiếp tạo ra trở ngại ngăn cản hân chu diệt trụ là kẻ gây bất hòa với ba huynh đệ con Nhưng mà không biết người này xử trí ra sao Sư Tôn Người này vốn là đệ tử Ngọc Hư Cung Nhưng do Phạm Môn Quy bị đuổi khỏi Ngọc Hư Cung Cho nên hắn mới xin làm môn đồ Bích Du Cung Hắn làm vô chuyện ác Ông Phạm sẽ không làm chúng ti nguôi giận Rồi trước đây hắn luôn được âm sư đệ của con bao che bảo vệ không làm gì được Ờ sư tôn Tên này á Phẩm chất xấu xa Đạo đức bại hoại 
Đệ tử mới bị hãm hại Đệ tử bày ra dạng tiên trận Chu tiên trận Cả do tên này xúi dục hết Ờ Điều đáng ghét nhất là ở sau lưng con Ưng mượn danh nghĩa của con Hắn đã làm đủ mọi chuyện ác hey, Hôm nay Ở trước mặt sư tôn Và hai vị sư huynh Mừng đạo tại đây xin tuyên bố Sẽ loại trừ tên thân công báo độc ác này Loại hắn ra khỏi bích du cung mãi mãi Lời thề không được thề bậy Ê ách ức linh Tên ác đồ này đã từng thề với trời Thiên lý chiêu rồi Với một chút bản lĩnh nhỏ của hắn Đã có thể làm mưa làm đó Bất hại nhiều năm rò rỉ Sẽ tác thành lời thề của thân công báo Đưa hắn vào mắt của bắt Hãy coi như là vật cung nghiêm Để cho tên tiểu nhân hẹp hồi này Cũng làm được một chuyện có ích Giúp ông bắt hãy Không trò trí nữa à. <cười> Ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn Thân công báo này không đổi trời chung với mấy người Bằng đạo rơi vào bức đường như hôm nay Đều do các người ban tặng Chỉ cần còn thân công báo này Sẽ không để cho các tiên của ngọc hư cung Các người sống những ngày thần tiên tự do tự tại cũng mai trước đây ta là đệ tử ở Ngọc Hư Cung Biết nơi để địa mạch linh thạch của Ngọc Hư Cung Hôm nay ta sẽ đi tiêu hủy nó ngay Đệ tử cơ phát quỳ lại nữ hoa nương nương Bởi vì đệ tử vô ý Động địa mạch Ngọc Hư Cung Nhưng chỉ cần tử ngư được Hoàng Dương Địa mạch Ngọc Hư hợp nhất với nhân mạch Từ đây chúng tiên Ngọc Hư Cung Thiên địa nhân hợp nhất Sẽ có thành tựu to lớn Cho nên cơ pháp cầu xin nữ hoa nương nương từ bi Cho tử ngư được Hoàng Dương Một là Xem như chân tình này của cơ pháp được toại nguyện Hai là Giúp cho pháp mạch Ngọc Hư Có nghiệp dẫn dàng Ba là do pháp mạch Ngọc Hư cơ nghiệp dẫn dàng Yêu ma quỷ quái trên đời không dám manh động sẽ phù hộ vô số chúng sinh Bình an nghi ngủ Đại Dương Nữ quan nương nương đã sớm chỉ thị cho Đại Dương Tử ngư Hoàng Dương là gì có thể Thật ra chỉ cần lấy chậu cái Và đặt ở bên cạnh người Ngọc Không đầy ba ngày Tử ngư sẽ được Hoàng Dương Trở thành người Ngọc băng thanh Ngọc Khiết Tử ngư này thật sự băng thanh ngọc kiết sống trở lại Vậy cơ pháp ca ca của ta Còn có thời gian quan tâm ta không Không được Ta còn phải nghĩ cách Cho dù tử ngư hoàng dương Ta cũng không để cho cơ pháp ca ca Suốt ngày bám lấy cô ta bỏ mặt ta được Nhưng mà Đúng Có rồi Dương tiễn lô chứng tử Ngọc hư cung trên đỉnh núi này Chính là pháp mạch tổ đình của hai người Cô Dương thành tâm thành ý Đưa hai người tới bái lại thấp nhan Tạm thời chúng ta tới Đức Thánh không vào được Sợ có người biết chúng ta đã âm thầm rời khỏi quân doanh Bây giờ người Ngọc đã tạc xong Nếu chúng ta vẫn không vào bái kiến nói rõ chuyện này Thì chúng ta sẽ thành cái ăn cắp Ngọc Đại Dương nói rất có lý Bây giờ chúng ta sẽ tới Ngọc Hư Cung Đại Dương Quỳnh đưa Dương tiễn và lối chứng tử đi đi Mùi ở lại bảo vệ tượng Ngọc của tử ngư Tượng phải tắm nắng mặt trời Hút nhật nguyệt tinh qua Nhận thiên địa linh khí sớm ngày sẽ được hoàng dương Đại dương Lời Phụng Lai nói cũng rất có lý Với thân phận của Phụng Lai Không tiện vào thánh địa Ngọc Hư Cung cho lắm Được rồi Phụng Lai mời ở lại đây canh giữ Được Tử Ngư Cô đẹp lắm đó Tượng Ngọc đã đẹp như vậy 
nếu trở thành người ngọc sẽ đẹp hơn nhiều Tử Ngư Ta thương lượng với cô một chuyện được không Ta quên mất Linh khí của cô một nửa ở ngọc Một nửa ở cá Cho nên bây giờ không nói chuyện được Nhưng cô đã nghe được lời ta nói Tử Ngư Ta thương lượng với cô một chuyện Cô nhất định phải hứa với ta sau khi cô được Hoàng Dương Không được làm phu thê với cơ phát ca ca có biết không Nếu cô không đồng ý Ta sẽ đập nát cô Để cô không được Hoàng Dương Cuối cùng cô đồng ý hay không vậy Tử ngư muội muội cô đừng có sợ Lúc nãy ta chỉ hù cô thôi Nếu như ta thật sự đập nát cô Nát nữa Làm sao ăn nói với cơ phát ca ca đây Ờ <cười> Nhưng mà Nếu cô thật sự không đồng ý Đừng tưởng ta không thể làm gì cô Ta sẽ cho cô thành một người tàn phế đó <cười> Như vậy Cơ phát sẽ không suốt ngày quản lý cô mà bỏ mặt ta nữa Tử Ngư Rất may cô đã gặp được ta Xem ra vẫn chưa phải là ác lắm Nếu như cô gặp tỷ tỷ hồ ly của ta hay thân công báo Thì cô sẽ thịt đát xương tan Chết không có nơi chôn thân rồi hiểu rồi cuối cùng ta cũng đã hiểu rồi hẹn chi ngọc hư cung liên tiếp thắng lợi bích du cùng ta liên tiếp thất bại hmm. thì ra lão nguyên thủy thiên tôn đã dở trò với ta trên linh thành tạc linh thành thành hình người dứt pháp bạch ngọc hư thiên hạ hợp nhất nên mới khiến bích du cùng liên tiếp thất bại hmm. hôm nay bần đạo sẽ đập nát linh thành này cắt đứt tiên căn của các người Tử Ngư ơi Tử Ngư Không phải ta thấy chết không cứu Bởi vì dù ta có ra cứu Quốc tử của cô cũng không còn Chỉ đi lợp bạn vô ích mà thôi Ta giữ được thân cá của cô Cũng xem như cứu được tính mạng của cô rồi <cười> Chuyện này xem như là ngoài ý muốn của Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi đây Ta sẽ cho ông chấm dứt hoàn toàn Không chỉ làm đức pháp mạch linh thạch của Ngọc Hư Cung Còn cắt luôn tình duyên của tiểu tử cơ phát Để hắn chết cũng chết không hối tiếc Bần đạo sẽ nghĩ ra một triệu kế Xâm nhập đại doanh quân chu Lấy mạng của tên tiểu tử cơ phát Để cho các lão già của Ngọc Hư Cung các người Chịu dày dò và dằn vặt <cười> Tới cuối cùng thì vẫn trống không, không được gì hết <cười> Không phải bụi, thật sự không phải bụi Là thân công báo đã làm mà Phụng Lai Có phải hay là không Điều không quan trọng nữa Tự ngư đã không hoàng dương được nữa rồi Nhưng đại dương cũng không thể gì tử ngư Bỏ vô quan mũi chứ 
nếu nếu như bụi không bảo vệ chậu cá thì tử ngư cô nương đã tan thành mây khói rồi giả kiếp không hồi phục tử ngư tử ngư tử ngư đại dương tử ngư cô nương đã không còn hy vọng hoàng dương nữa chúng ta phóng sinh con cá trong chậu ra sông đi có được không để cô ấy thoát khỏi sự trói buộc trong chậu nhỏ đừng nói bậy nữa phim được dịch và lồng tiếng tại tử ngư sẽ sống lại tử ngư chắc chắn sẽ sống lại ta sẽ không từ bỏ đâu tử ngư ta sẽ giúp cho muội sống lại đại dương hãy lo cho huynh trước đi lúc nãy muội còn nghe được thân công báo nói thầm sẽ thâm nhập doanh trại du lấy mạng của huynh đó tên thân công báo già ngác hung hãn đây Hắn muốn tới doanh trại chu giết ta Ta phải nhanh chóng về đó Đợi hắn tới lấy Đại dương Tương truyền cờ dây này Do thánh nhân thượng cổ nghiêu đế Sau khi để lấy phú nghi thị Sinh ra con trai tên là Đan Chu Đan Chu lớn lên có hành vi không gây thẳng Làm nghiêu đế vô cùng đau lòng Mới tạo ra cờ dây này Thông qua đó mà rèn luyện con trai của mình Bỗng Dương lại nghe nói Cờ dây này do tiên thánh thuấn đế Thấy thương quân con trai mình chưa đủ thông minh Nên mới tạo ra cờ dây này Để rèn luyện trí tuệ cho con mình à, Đại Dương Mặc kệ là Nghiêu hay Thuấn Đều là minh quân hiện đức thời thượng cổ Mong Đại Dương có thể sánh ngang với họ Trở thành nhất đại minh quân Đa tạ Dương tướng quân Mời tướng quân đi cờ Đại dương Người nghĩ thân công báo Tối nay có tới hay không chỉ sợ hắn không tới Ngoài diện có nam cung thích Cho trọng bên canh giữ Bên cạnh có lôi chứng tử ngự đệ ta Tướng quân lại ở bên cạnh cô Dương không rời một bước Chỉ cần hắn dám tới Chắc chắn sẽ bị bắt ngay Có tới nhưng không về được Thân công báo đó Vô cùng xảo quyệt Và cách làm việc Cũng vô cùng bất ngờ Cô Dương có nghe tướng phụ nói Bản lĩnh của thân công báo ngang tại ngang sức với tướng phụ <cười> Sợ nhất chính là ngũ sư thúc của tướng quân Cụ Lưu Tôn Đại Tiên Đại Dương Hay là dương tiện biến thành hình dáng của ngũ sư thúc Cùng Đại Dương đánh cờ Để dọa tên thân công báo đó <cười> Được dương tiện Tướng quân hay biến thành cụ Lưu Tôn Đại Tiên Dọa tên thân công báo Được Giống Rất giống Ừ. <cười> Cô Lưu Tôn Đại Tiên Tới ông đi rồi đó ừ, Được ừ. <cười> ừ. Phim được dịch và lồng tiếng Tại Ai Nguyên Cờ hay Cậu Lưu Tôn Đại Tiên Cái gì Cái gì Cậu Lưu Tôn mà Tới lượt ông đi rồi đó Nè
Đã ngủ hết rồi Xin hỏi thân đạo trưởng giải quyết như thế nào ừ. Trong đó còn có cựu lưu tôn Đạo hạnh cao thâm Ta không đối phó lại Tốt nhất phải tránh đi Bỏ ý định bắt rõ dương Mất công tử chuốt lấy khổ Xem ra phải để gấu đen ngốc này Vô đất thăm dò xem sao À Ô nhãn đại tiên Tên đạo sĩ trong đó vô cùng đáng ghét Người giết hắn đi Sau đó cổng võ dương đi ngay Ta canh gác cho người hả? Đạo hồn Nói, bài sai kiến người, bà khoai thật ra Là thân công báo, là thân công báo Ý, tên nhát ra Đáng tiếc là không bắt được võ dương Ngâu đen à, ta xin lỗi người Bây giờ ta phải thoát thân trước cái đã Thảo Thiên Quyển, Dương Tiễn Bổn bổn láo mà Thiệt tình, ây da Trời ơi, người người cắn ta Ây da, bung ra Bung ra Thảo Tiên Quyển Tha cho hắn đi Có dây tiền của đại sư bá trôi hắn Hắn cũng thoát được đâu Nữ qua nương nương Xin người đại từ đại bi Hãy cứu tử ngư cô nương Đây là những mảnh vỡ của cổ Con đem từ núi cung luôn về Con cẩn thận không bỏ sót miếng nào Không sai Trước đây con thật không muốn tử ngư sống lại Bởi vì cô ấy sống lại Thì sẽ dành cơ phát ca ca với con Con cũng đã từng Lén cắt đi đuôi cá của cổ nhưng bây giờ con chỉ mong cô ấy có thể sống lại Nếu không Cả đời cơ phát ca ca gì cổ mà không được vui vẻ Cả đời này con cũng không được yên tâm Xin người nữ qua nương nương Nếu người không cứu sống tự ngư Thì con sẽ quỳ lại mãi ở đây Tới khi nào người đồng ý mới thôi
Đây là đâu vậy Tự ngư Tự ngư Tự ngư Phụng lai tỷ tỷ Đồ của tỷ sao vậy Sao mũi không phải là hình dạng của cá nữa Cuối cùng mũi cũng sống lại rồi <cười> Thật sao tỷ ừ. <cười> Phùng Lai Lòng thành của ngươi Cuối cùng đã làm ta cảm động Để tử ngươi sống lại Ngươi không hối hận chứ Tiểu yêu không hối hận Thật lòng yêu thương một người Nhìn thấy người đó hạnh phúc làm người đó hạnh phúc Đó mới là chân tình Tiểu yêu nguyện từ nay cắt đứt tình duyên Đi theo nương nương tịnh tâm tu hành Khẩn xin nương nương tuyệt đối đừng chê bai con Phụng Lai Ngươi muốn theo ta tu hành Đáng tiếc Ngươi chưa đủ căn cơ Nhưng niệm tình ngươi có lòng thành Tạm thời thu nhận ngươi ở ngoài sơn môn Nghe pháp từ xa Đợi khi ngươi qua được tám sát kiếp lớn Trừ bỏ được tám đầu dư thừa trên đầu ngươi và tâm ngươi dứt được tham, sân, si, mạng, nghi, ngũ độc đó rồi Ngươi cũng sẽ thành tựu được chánh quả Tạ nữ qua nương đương ân điển Đương đương Tử ngươi cũng muốn đoạn tuyệt các mối duyên trần Nguyện theo đương đương tịnh tâm tu hành Tử ngươi, ngươi từ người biến thân thành cá lại từ cá biến thân thành ngọc nhân Sống chết luân hồi Chẳng phải điều gì trọng phát trong lòng ngươi đó sao Đã thấu hiểu mọi chuyện ở trong nhân gian Chẳng qua như trăng trong nước Qua trong gương Bao gồm cả tình duyên với trọng phát ca ca Cho dù có trở về tiếp nối duyên xưa Cuối cùng cũng có lúc ly biệt E là tới lúc đó rồi Càng phải chịu nỗi khổ biệt ly Không được Duyên trần của ngươi chưa hết Không thể bước vào quyền môn Tự ngươi đi 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 tìm trọng phát ca ca của ngươi Chỉ cần bước chân của ngươi Bước ra khỏi bậc cửa cung điện này của ta gian sơn của hồng quân vô đạo trụ dương Lập tức sụp đổ hoàn toàn Đương đương. 